and I want to involve him as a Bengal brand ambassador. Shuti ki shuru gangu padhai. বাংলার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার হওয়ার যোগ্য হ্যাঁ যে তিনি কোন যোগ্যতায় ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার বাংলার হতে পারলেন একবারও কেন শোভন সৌরভ গাঙ্গুলি ভাবলেন না যে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার হওয়ার মতন যোগ্যতা আমার আছে কি বলে দিলেন শাসক দলনেত্রী যে না বলতে পারবে না আর উনিও সেটা মেনে নিলেন এটা কেমন মেরুদণ্ড কেউ বলতে পারে ত্রিপুরাতে তিনি আছেন তো পর্যবেক্ষণ ক্ষেত্রে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার সেটাই তার যোগ্যতার একমাত্র মাপকাঠি অলরেডি তিনি একটা রাজ্যে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার হয়ে রয়েছেন পর্যটন ক্ষেত্রে অবশ্য তো তাকেই আবার বেছে নিতে হলো বাংলার এত দুর্ভাগ্য যে একটা রাজ্যের একটা অংশের যিনি প্রধান গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যের যিনি অ্যাম্বাসেডার তাকে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার বাংলায় করতে হলো বাংলায়কে এত দুর্ভিক্ষ নেমে গেছে ব্যক্তিত্বের যে আর কোনো ব্যক্তিত্বকে খুঁজে পাওয়া গেল না এটা প্রশ্ন আমার সংশয় কাছে তিনি শাসক দলনেত্রী আমি তাকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে কখনো দেখতে পাই না অতিরিক্ত জনপ্রিয়তায় অতি জনপ্রিয় বলেছি প্রাক্তন অধিনায়ক তিনি এখন দাদাগিরি করেন তিনি এখন এসব ক্ষেত্রে জনপ্রিয়তা তো থাকেই ধরুন ফিল্ম জগতের কেউ খুব বেশি যেমন ছিলেন রবি ঘোষ খুব জনপ্রিয় তারপরে এখনকার সময়ে কে যেন অনির্বাণ জনপ্রিয় ফিল্ম ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সেই গুণের জন্য আমি তাদেরকে খাটো করতে একটু চাইছি না একজন অভিনে অভিনেতা হিসাবে তার দক্ষতা আমরা কি মনে করব সেই দক্ষতাটা ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার হিসাবেও দক্ষতা হিসাবে স্বীকৃতি পেতে পারে এক ক্ষেত্রে দক্ষতা আর এক ক্ষেত্রে গৃহীত হতে বলে নেসেসিটি নোজ নো ল প্রয়োজন কোনো নিয়ম বিধি মানে না এক্ষেত্রে আমার মনে হয়েছে দুপক্ষই যিনি তাকে অ্যাম্বাসেডার করেছেন ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার এবং যিনি সেই ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডারের স্বীকৃতি গ্রহণ করেছেন দুপক্ষের এক ক্ষেত্রে প্রয়োজন বড় বালাই এই প্রয়োজন ব্যাপারটা ক্রিয়াশীল হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর প্রয়োজন তথাকথিত মুখ্যমন্ত্রী তার প্রয়োজন বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে তিনি এমন কিছুই উপস্থিত করতে পারেননি এই যাবৎকাল তিনি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে যে কাজ করেছেন তিনি বলতে পারতেন যে আমি এই এই শিল্পক্ষেত্রে এই এতটা আমি অগ্রসর হতে পেরেছি এই এই শিল্পক্ষেত্রে বাংলা এগিয়ে গেছে আমার দরকার এই এই শিল্পক্ষেত্রে আপনাদের সহযোগিতা আপনারা কীভাবে সহযোগিতা করবেন সেই বিস্তারিত বক্তব্য তার রাখাও প্রয়োজন ছিল সেটাই ছিল তার কাজ কিন্তু সেগুলোকে তিনি কৌন বলে গণ্য করলেন ব্যস্ত তার হাতে সেসব কিছু তিনি নিজের কৃতিত্ব নেওয়ার জন্য সব সময় প্রস্তুত সব ব্যাপারে সব ব্যাপারে যিনি নিজের কৃতিত্বের অহংকার করেন এবং দাবিদার হন সেই রকম মানুষকে আমরা বলি মানসিক রোগগ্রস্ত মানুষ আমি রোগে তাকে পেয়েছে তো তিনি সেরকম একজন আমি রোগে ভোগা ভুগ ভুগছেন এরকম একজন মানুষ সেটা দিয়ে তো আর দেশ ভুলবে না জগৎ ভুলবে না যে সমস্ত বাণিজ্য জগতের ব্যক্তিত্বরা সেদিন এসেছিলেন তাদের মন ভোলানোর জন্য তিনি একটা চমক দিলেন চমক কথাটা অন্যরাও ব্যবহার করছে আমি ব্যবহার করতে চাই না তবু তার মধ্যে এটা আছে তিনি তার প্রয়োজন মেটাবার জন্যই এটা করেছেন তার প্রয়োজন হলো এই বাণিজ্য জগতে যারা যারা সেদিন এসেছিলেন তাদের কাছে এমন একটি কাছের ব্যক্তিত্বকে তুলে ধরা যেই ব্যক্তিত্ব জনপ্রিয় এক্ষুনি বলছিলে তুমি হ্যাঁ জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব যথেষ্ট নাম রয়েছে তার খ্যাতি রয়েছে এবং সেই ব্যক্তিত্বকে তুলে ধরতে পারা এমনভাবে যে তিনি আমার খুব অতি কাছের মানুষ ব্যক্তিত্বটিও তাই বললেন যে এস এম এস ধরতে এক মিনিটও তার লাগে না দ্যাট ইউ এস এম এস হ্যান্ড আই অলওয়েজ সে দ্যাট বিং সাচ আ বিজি পার্সন উইথ সো মাচ প্রেশার সো মাচ রেসপন্সিবিলিটিস ইউ এস এম এস হর অ্যান্ড ইউ গেট আনসার ইন ওয়ান মিনিট সৌরভ গাঙ্গুলির বোঝা উচিত সৌরভ গাঙ্গুলির ফোনের উত্তরে তিনি যেভাবে রেসপন্স করেন যত দ্রুত যেভাবে সেই রেসপন্স সেই প্রতিক্রিয়া কি সমস্ত মানুষের ক্ষেত্রে এই মুখ্যমন্ত্রী করেন তিনি বোঝাতে চেয়েছেন তিনি করেন তিনি এমন ব্যক্তি এটা স্তুতি এটা খোসামত এটা তোষণ অথব ব্রান্ড অ্যাম্বাসেডার হওয়ার জন্য হওয়ার জন্য তিনি অস্বীকার করবেন কি তিনি হওয়ার জন্য যে যে ডোজ দেওয়া প্রয়োজন ছিল মুখ্যমন্ত্রীকে খুশি করার ডোজ সেগুলো তিনি দিয়েছেন আমার তো অবাক লেগেছে যিনি বাংলার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার হবেন তার বক্তৃতা কি কেবলমাত্র মুখ্যমন্ত্রীর স্তুতিতে ভরা হবে 
অ্যাম্বাসেডার হিসেবে কি ধরনের কাজ তিনি করবেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার করা হলো শাহরুখ খানকে সরিয়ে আচ্ছা সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় আমাদের রাজ্যের জন্য কি করেছেন বলুন তো এই মুহূর্তে সাধারণ মানুষের প্রশ্ন আমি তুলে ধরছি আমার সঙ্গেই রয়েছেন শিক্ষাবিদ মিরাতুন নাহার কথা বলার চেষ্টা করব একটা মানুষের অনেকগুলো দিক থাকে যার নাম তুমি করলে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় তার প্রধান পরিচয় আমরা জানি তিনি আমাদের দেশের মানুষের ভালোবাসাটা অর্জন করতে পেরেছিলেন সেটা কি হিসাবে একজন খেলোয়াড় হিসাবে ক্রিকেট খেলোয়াড় হিসাবে তিনি এখন ক্রিকেট খেলোয়াড় খেলার জগতে প্রাক্তন তার যে ভূমিকা ছিল পদ ছিল সেগুলো প্রাক্তন হয়ে গেছে এখন একজন মানুষ খেলোয়াড় হিসেবে সারা বিশ্বের থেকে সম্মান নিয়ে এসেছে আমাদের দেশের জন্য দেশবাসী তাকে যা দেওয়ার দিয়েছে এবার প্রশ্ন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে কেবলমাত্র একজন প্রাক্তন খেলোয়াড় না তার আর একটা পরিচয় আমরা পাচ্ছি সেটা হলো তিনি দাদাগিরি বলে একটি অনুষ্ঠান করেন এবং সেই দাদাগিরিটা সম্পূর্ণ তো বিনোদনের জন্য মানুষকে আনন্দ দেওয়ার জন্যে এবং তার ভূমিকার বুদ্ধিদীপ্ততা থাকে তিনি বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্ন করেন এবং অন্য পক্ষে তা বড় তা বড় সব বিভিন্ন ক্ষেত্রের আমাদের দেশের মানুষরা আসেন তারা তার প্রশ্নের উত্তরে হয়তো বা কখনো একটু বিভ্রান্ত হয়ে যান কখনো বিব্রত হয়ে যান কিন্তু তারা খুব খুশি মনেই তার প্রশ্নের উত্তর দেয় এই যে পর্ব দাদাগিরি চলে সেটাও মানুষের বিনোদনের জন্যে খুব বেশি কাজে লাগছে অন্তত তাই বাইরে থেকে মনে হয় সৌরভ গাঙ্গুলি একজন নাগরিক আমাদের দেশের এবং নাগরিক হিসেবে বিশেষ বিশিষ্ট নাগরিক তিনি বিশিষ্ট নাগরিকের কিছু দায় দায়িত্ব কর্তব্য থাকে সেই দায় দায়িত্ব কর্তব্য হলো আমি যেটা মনে করি খুব প্রয়োজনীয় খুবই আবশ্যক খুবই জরুরি সেটা হলো জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সরকার যদি কোনো ভুল করে অন্যায় করে জনগণের জন্য ক্ষতি সাধক কিছু করে ক্ষতি ক্ষতিকর হতে পারে এরকম কিছু করে এবং কল্যাণমূলক বা ইতিবাচক বা গুণবাচক কাজকর্মগুলোর দিকে ধ্যান থাকে না তাদের সেই সরকারের সমালোচনা করা সেই সরকারকে সমঝে দেওয়া বুঝিয়ে দেওয়া যে এ পথ ঠিক হচ্ছে না জনগণের সরকার আপনারা হয়ে উঠতে পারছেন না এই দুটি প্রধান ভূমিকা সকলের কাছে প্রত্যক্ষ গোচর সকলে দেখতে পেয়েছে পাচ্ছে কিন্তু তা তা ছাড়াও এই ধরনের ব্যক্তিত্বদের একটি বিশেষ ভূমিকা থাকে সেটি হলো বিশিষ্ট নাগরিকের দায় দায়িত্ব কর্তব্য বোধ পালন করা সেক্ষেত্রে কি ধরনের দায় দায়িত্ব কর্তব্য বোধ তাদের থাকা দরকার দায় দায়িত্ব বোধ কর্তব্য বোধ যদি আমাদের দেশ গণতান্ত্রিক সরকার দ্বারা চালিত দেশ জনগণের দেশ জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সরকার এখানে ক্ষমতা অধিকার করে এবং সেই অনুযায়ী কাজ করে জনগণের যাতে কোনো ক্ষতি না হয় এই ধরনের সরকারের দ্বারা সে ব্যাপারে সচেতন করার অতি গুরুত্বপূর্ণ দায় দায়িত্ব কর্তব্য থাকে বিশিষ্ট নাগরিকদের আমার প্রশ্ন সৌরভ গাঙ্গুলি সেই দায়িত্ব কি কখনো পালন করেছেন সেই কর্তব্য বোধ কি তার মধ্যে কখনো দেখা গেছে প্রতিটি মানুষের বিশেষ করে যারা সুবিধা ভোগী সুবিধার জায়গায় আছেন এই কর্তব্য পালন করাটা তার জন্য নৈতিক দিক নৈতিকতার দিক থেকে একটা অপরিহার্য দায়িত্ব হ্যাঁ সেই মানুষটি যাকে আমরা নাগরিক হিসাবে পেলাম না যাকে আমরা কখনো দেখিনি আমাদের সরকার রাজ্য সরকার বর্তমান সরকারের কথাই বলি এবং আগের সরকারের ক্ষেত্রেও কখনো আমরা দেখিনি তিনি সেই ভূমিকাটি পালন করেছেন অর্থাৎ তিনি জনগণ মুখে মানুষ নন জনগণের জন্য তার কোনো ভাবনা নেই তার কোনো কাজ নেই এখন আমরা গতকাল যে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদটি জানতে পারলাম বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন থেকে ঘোষণা করা হলো করলেন সেখানে মুখ্যমন্ত্রী রূপে তিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের তিনি ঘোষণা করলেন তিনি বললেন আমি ঘোষণা করছি আমি শব্দটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এক্ষেত্রে আমি আপনাদের জানাচ্ছি সৌরভ গাঙ্গুলি কেমন ব্যক্তি বললেন সকলের চেনা এবং তাকে তিনি বাংলার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার করছেন ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার রূপে কে ছিলেন এই সেই মুহূর্তে তার নাম উচ্চারণও করেননি তার স্থানে যে তাকে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার করা হলো সেইটুকু পরিচ্ছন্নতা তার বক্তব্যের মধ্যে ছিল না স্বচ্ছতা ছিল না সেটা বলা দরকার ছিল আর একটা কথা আমার মনে হয়েছে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডারের দায়িত্বটা কীরকম তিনি রাজ্যের হয়ে রাজ্য রাজ্যকে তুলে ধরবে সারা বিশ্বের বাণিজ্য ক্ষেত্রে তো বটেই সারা বিশ্বের রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যা কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার সেক্ষেত্রে তার দায়িত্ব থাকবে অতি গুরুত্বপূর্ণ 
কিন্তু আমরা শাহরুখ খানের ক্ষেত্রেও দেখেছি তিনি ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার রয়েই গেছেন কিন্তু সেই ভূমিকায় তাকে কোনো কাজ করতে দেখা যায়নি এক্ষেত্রেও যে মানুষটিকে বেছে নেওয়া হলো মুখ্যমন্ত্রী সম্ভবত একক ক্ষমতায় বা একক বোধ নিয়ে একক দায়িত্ব নিয়ে তাকে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার করলেন আমাদের প্রশ্ন এক্ষেত্রে যোগ্যতার কি কোনো নিরিখ লাগে না সত্যি কি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বাংলার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার হওয়ার যোগ্য দ্বিতীয় সংশয় হলো যে এই যে সিদ্ধান্তটি কি সেদিনকার সেই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে আবির্ভূত মুখ্যমন্ত্রীর একক সিদ্ধান্ত নাকি কোনো কমিটি গঠন করে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল যদি একক সিদ্ধান্ত হয় তাহলে আমার প্রশ্ন রয়ে যাচ্ছে ভবিষ্যতে এরকম একক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে আর একটু দায়িত্ববোধ থাকা উচিত বলে আমার মনে হচ্ছে সকলের সঙ্গে আলোচনা করে কমিটি গঠন করে এই ব্যক্তিকে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার করা যায় কি না সেই ধরনের অভিমত একটা সর্ববাদী সম্মত সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রকাশ করার প্রয়োজন থাক ঘোষণা করেছেন তিনি শিল্পপতি হিসাবে ভূমিকা গ্রহণ করবেন আমরা জানি না আমরা হয়তো দৃষ্টিশক্তিহীন হয়ে গেছি অথবা বোধ বুদ্ধিহীন আমরা তো তার কোনো প্রমাণ পাইনি সম্প্রতি তিনি স্পেনে গিয়েছিলেন হ্যাঁ আবার বলছি উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আমার কাছে তিনি শাসক দল নেত্রী আমি তাকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে কখনো দেখতে পাই না তিনি স্পেনে গিয়েছিলেন সাথী হয়েছিলেন সেখান থেকে তিনি শিল্পপতির হিসাবে ভূমিকা নেবেন বলে ঘোষণা করেছিলেন তার আগে আমরা তো শিল্পপতি হিসাবে তার কোনো ভূমিকা দেখি না সেটা সেই সেই কাজটা করুন তবে তো আমরা তাকে শিল্পপতি হিসাবে স্বীকৃতি দেব কেবল ঘোষণা করলে এবং পৃথিবীর যেখান থেকে খুশি তিনি ঘোষণা করতে পারেন খুব দৃঢ় তার সঙ্গে এই অভিমত প্রকাশ করেছেন তিনি বললেই সেটা আমাদের মানতে হবে তার তার আত্মাভিমান বা তার নিজের সম্পর্কে আত্মবিশ্বাস আকাশ চুম্বি আমরাই সেটা করে দিয়েছি গতকালের ঘটনাও তাকে আরও বেশি আকাশ ছাড়িয়ে উপরে তুলে দেবে এটা কি ঠিক একটা জন জনগণের সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত দেশে এটা কি ঠিক আবার কেবল খেলোয়াড় হিসেবেই তাকে দেখা হচ্ছে খেলোয়াড় হিসেবে তিনি এটা করতে পারতেন হ্যাঁ সেই ভূমিকা যদি তাও নিতেন উনি তাহলেও তাহলেও তাকে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার করা যায় না ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডারের ভূমিকা হচ্ছে সমগ্র দেশের পরিপ্রেক্ষিতে তার ভূমিকা রাজ্যে রাজ্যের রাজ্যের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে রাজ্য যাতে সমস্ত দিক থেকে উন্নত হতে পারে সেই ভাবনা চিন্তায় তিনি মগ্ন থাকবেন এবং সেগুলোর ক্ষেত্রে তিনি পদক্ষেপ নেবেন তবে না ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার গাল ভরা একটা নাম হলে তো হবে না তার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু আমি তিনি কি করেছেন না করেছেন সেসব ক্ষতিয়ান দেখবার পর আমাদের প্রয়োজন নেই আমরা শুধু দেখব যে তিনি কোন যোগ্যতায় ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার বাংলার হতে পারলেন একটাই আমি দর্শনে দর্শনের শিক্ষিকা অধ্যাপনা দর্শন বোধ বহু বছর ধরে করেছি কেবল নয় দর্শনকে ভালোবাসি দর্শন আমাকে চিন্তা ভাবনা করতে শেখায় আমি সেই দর্শনের জগতে নীতিবিদ্যা পড়ে যে যা শিখেছি তাতে একটা কথা আজ আমার খুব মনে হচ্ছে নীতিবিদ্যায় বলা হয় সেই কাজই ভালো যে কাজের লক্ষ্য ভালো যে কাজের লক্ষ্য সাধন করার উপায় ভালো এবং যে কাজটা সুফল এনে দেয় যার ফলটা ভালো তো এক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার বানিয়েছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে ঘোষণা করেছেন এই যে কাজটি তিনি বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে করলেন এই কাজের লক্ষ্যটা কি লক্ষ্য সাধনের উপায়টা কি এবং ফল কি হবে সেটা দেখেই আমরা সিদ্ধান্ত নেব কাজটা কতখানি ভালো হলো কিন্তু অত সব দেখার প্রয়োজন নেই আমরা দেখে ফেলেছি লক্ষ্যটা হচ্ছে ওনার নিজের প্রয়োজন দল শাসক দলনেত্রী হিসাবে লক্ষ্যটা হলো অপর পক্ষ যাকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়া হলো তার প্রয়োজন সেটাই লক্ষ্য এই প্রয়োজন এখানে বালাই হয়ে দাঁড়িয়েছে এরা তার বাইরে দুজনের কেউই উঠতে পারেনি তিনি একদম পরিষ্কার ছবি যেটা বা শাহরুখ খান রেখে গেছেন সেই সেই দৃষ্টান্তই তিনি অনুসরণ করবেন তিনি ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার এই গাল ভরার নামটা ব্যবহার করবেন কিছু করবেন না কোনো কাজ করবেন না আর যিনি এই দায়িত্বটা দিলেন বা যিনি এই রকম একটা অলঙ্কার দিয়ে তাকে শোভিত করলেন এটা একটা অলঙ্কার আলঙ্কারিক পদ পদের মতো তিনি ব্যবহার করবেন আর যিনি দিলেন তার লাভ হলো ওই বাণিজ্য সম্মেলনে তিনি এই ব্যক্তিকে দেখিয়ে তিনি যে তার কত স্নেহধন্য তিনি যে এত জনপ্রিয় বিশ্বখ্যাতি তো লাভ করেছে মানুষ এটা তো ঠিক খেলোয়াড় হিসাবে তো তিনি যে তার কত কাঠের মানুষ সেই গৌরব তিনি অর্জন করতে চেয়েছেন সেদিন সকলে খুশি হয়েছে তার পারপাস উদ্দেশ্য সেখানে সফল হয়েছে তিনি শিল্প বাণিজ্য ক্ষেত্রে কতখানি উদ্যোগী মানুষ এই মানুষটা তার পাশে রয়েছে তাকে সহায়তা করবে এসব দেখানো পনা 
এগুলো সম্ভব হয়েছে সুতরাং তা তাদের দুজনেরই লক্ষ্য সিদ্ধ হয়েছে আর ইনি শুধু একটার পর একটার পর একটা পদ পদ বা অবস্থান পেয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে স্পেনে যাওয়ার যেমন সাথী হলেন সেখানে শিল্পপতি হওয়ার ঘোষণা করলেন এরপরে আবার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার হলেন হয়ে গেলেন আমার আমাকে বলে একটা কথা মনে হচ্ছে ঘোষণা করা হয়ে গেল আর হয়ে গেলেন কারো ওর কিচ্ছু বলার নেই এক্ষেত্রে আর একটি ব্যক্তিকেও তো পাশে তার দেখা যায়নি সেভাবে যে যিনিও সেটা সমর্থন করেছেন দেখা গেছে নাকি আমি মিস করেছি সেরকম তো নেই তাহলে তাহলে আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গে কি খরা নেমেছে শিক্ষিত ব্যক্তিত্বের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পাশে থাকা ব্যক্তিত্বের খরা নেমেছে দুর্ভিক্ষ নেমেছে এই দুটি ব্যক্তি একজন আরেকজনকে ব্যবহার করলেন মুখ্যমন্ত্রী ব্যবহার করলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ব্যবহার করলেন মুখ্যমন্ত্রীকে স্নেহের কথা বলছেন স্নেহ দিয়ে গায়ে হাত বুলানো যায় স্নেহ দিয়ে যাকে আমি স্নেহ করি তাকে বিরাট একটা দায়িত্ব তার উপর চাপিয়ে দিলাম বা একটা বহুমূল্যবান আলঙ্কারিক পদ তাকে দিয়ে দিলাম এটা হয় না দেশ নিয়ে খেলা চলে না রাজ্য নিয়ে খেলা চলে না আমার কাছে এটাই বড় প্রশ্ন বলে আমার মনে হয়েছে আর একটি কথা আমার মনে হচ্ছে সেটা বলে শেষ করব সেটা হলো যে আমরা আমাদের এই ভারতবাসী আমরা বহু বছরের ব্রিটিশ শাসকদের দাসত্ব মেনে নিয়েছিলাম সেই রকম দাসত্ব মেনে নেওয়া আমরা আমরা সকলেই তারা তাদের মধ্যে যখন কেউ বিপুল ক্ষমতার অধিকারী হয় জনগণেরই দ্বারা অবশ্যই তখন সেই ক্ষমতাকে কেমন করে ব্যবহার করতে হয় সেটা না জেনেই ক্ষমতা লাভ করে এবং ব্যবহারগুলো সব অপব্যবহার হয়ে যায় মন্দ কাজে লাগবে দলীয় কাজে লাগে রাজ্যের কাজে লাগে না এই ঘটনাটির ক্ষেত্রে আমার সেটাই মনে হয়েছে বিপুল ক্ষমতা লাভ করেছেন শাসক দল নেত্রী সেই ক্ষমতাকে কিভাবে ব্যবহার করবেন বোঝার ক্ষমতা তার নেই অজ্ঞ তিনি সেই অজ্ঞতার কারণে বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনটাকে সার্থক করে তোলার জন্যে যে ভূমিকা নেওয়া উচিত ছিল তা না করে তিনি বাহবা পেতে চাইলেন সৌরভ গাঙ্গুলির মতো মানুষ তার পাশে আছে এই সংবাদটুকু পরিবেশন করে রাজ্যবাসীর কাছে বাহবা নিতে চাইলেন এবং বিশ্ব বাণিজ্য সম্মেলনে যারা উপস্থিত হয়েছিলেন বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে তাদের কাছে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের আমাদের রাজ্যের জন্যে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বলে আমি মনে করি একজন নাগরিক হিসেবে আমি উদ্বেগ অনুভব করছি যে এই ধরনের কাণ্ড কারখানা আমাদের আর কত দূর কতখানে কত কত নিচে নামিয়ে দেবে অতলে নামিয়ে দেবে শুধু বাহ্য আড়ম্বর সম্পন্ন কাণ্ড কারখানা দিয়ে রাজ্য চালানো 